വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ടു ദി ന്യൂ സെഷൻ ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം വട്ട് ആർ ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഓക്കെ നമുക്ക് അഞ്ചാറ് പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ദെൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് മാഗ്നിഫൈ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ സെയിൽസ് വോളിയം ഓൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെയിൽസിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ച് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിവറേജോ ഇറ്റ് മാഗ്നിഫൈസ് ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ഇ പി എസ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഇ പി എസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ചിനെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാനാണെന്ത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് സെയിൽസ് ഇതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജിൽ കാണിക്കുന്നത് ദെൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിവറേജോ ഇറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി എന്താണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിവറേജിൽ എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇ പി എസും തമ്മിലുള്ള അവർ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മൂന്നാമത്തത് ഇറ്റ് റിലേറ്റ് ടു ദി അസെറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് കാരണം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഇത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അസെറ്റ് സൈഡ് ആവും എന്നുള്ളത് ദെൻ ഇറ്റ് റിലേറ്റ് ടു ദി ലേബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് എന്താണ് അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലേബിലിറ്റി സൈഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എ ബിറ്റ് അല്ലേ എ ബിറ്റിലാണ് ഏണിംഗ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സിലാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലോ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിവറേജോ ഇറ്റ് അഫക്റ്റ് ദി ഏണിംഗ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഏണിംഗ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് കാരണം ഇ പി എസ് ആണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇ പി എസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഏണിംഗ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സിന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇ പി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏണിംഗ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണെന്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് എന്നാലോ ഇറ്റ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് എന്താണ് ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലിവറേജ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ആണെന്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ലിവറേജിൻ്റെ അല്ലാതെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് അല്ല ദെൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലിവറേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് ലിവറേജിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണെന്ത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ് എന്താണ് ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ സെയിൽസിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് എന്നാലോ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിവറേജോ അല്ലേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അത് എ പി എസിൽ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഫസ്റ്റും ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജും ആണ് എന്നുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ബിസിനസ് റിസ്ക് ഓഫ് ദി ഫേം എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഫേമിൻ്റെ ബിസിനസ് റിസ്ക് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിവറേജോ ഇറ്റ് ഡീൽ വിത്ത് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ